Welcome back students. So last class we have the introduction to formal proof path only. That is a continuation path. So in the topic we have to talk about reduction to definition. So reduction to definition in the concept we have to talk about this concept. If we have a problem, we have to talk about a hypothesis. We have to talk about a hypothesis. எனக்கு அந்த ஹைபோதிசிஸ் பற்றி அவ்வளோவா தெரியல இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குட் ரிசல்ட் எனக்கு கொடுக்குமா கொடுக்காதான்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இம்மீடியட்டாக இந்த ஹைபோதிசிஸை நம்ம வந்து ஒரு டெஃபினேஷனாக மாற்றுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கன்வெர்டிங் ஹைபோதிசிஸ் இன் டு டெஃபினேஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ரிடக்ஷன் டு டெஃபினேஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டு டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு பேசிக்கான டெஃபினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சரி இங்கே எஸ்ங்கிறது செட்டு என்னங்கிறது இன்டீஜர் சரியா இந்த செட்டு வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்கலாம் ஒன்று ஃபைனட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா இன்ஃபைனட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபைனட்னால் நமக்கு வந்து கவுண்ட் தெரிய போகுது இன்ஃபைனட்னால் நமக்கு தெரியாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் சரியா இப்போதைக்கு இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி செகண்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எஸ் யூனியன் டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸோ அப்போ இங்கே வந்து யூன்றது ஒரு பெரிய செட்டு சரியா அந்த செட்டில் வந்து எஸ்ஸும் டீயும் வந்து ஒரு சப்செட் எஸ்ஸும் டீயும் சேர்ந்தது தான் யூ யூன்னு என்னன்னு தெரியும்ல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் செட்டை நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்து இருக்கிற எலிமெண்ட் எல்லாம் சேர்த்து இன்னொரு செட்டுக்குள்ளே போடுவோம் அதுதான் இங்கேயும் எஸ் யூனியன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ எஸ்ஸோட எலிமெண்ட்ஸும் டீயோட எலிமெண்ட்ஸும் ரெண்டும் சேர்த்து யூவில் போட்டு முடிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ எஸ் அண்ட் டி இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் யூ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இன்டர்செக்ஷன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு நல் ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தாலே புரியும் ஸோ எஸ்லேயும் டீலேயும் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று வந்து சேமாக இல்லை ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டுமே சேமாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நல்லன்னு தானே வரும் கரெக்டா ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வந்து யூவில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்ஸும் யூ எஸ் இன்டர்செக்ஷன் டீன்னு போடும்போது நல்லன்னு வந்துடுது எஸ்ஸில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டீல கிடையாது டீல இருக்க எலிமெண்ட்ஸும் எஸ்ஸில் கிடையாது அதனால தான் நம்ம நல்லன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஆனால் டீயோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க யூவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க டீ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட்ஸ் இன் யூ தட் ஆர் நாட் இன் எஸ் ஸோ வந்து டீயோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்து யூவில் இருக்குது ஆனால் எஸ்ஸில் இல்லை அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நல்லுன்னு வருது சரியா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு தேரம் இருக்குது அந்த தேரம் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ தேரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ தேரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவில் என்ன சொல்கிறாங்க லெட் எஸ் பி எ ஃபைனட் சப்செட் ஆஃப் சம் இன்ஃபைனட் செட் யூ லெட் T be the complement of S with respect to U, then T is finite. என்னடா தியரம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒன்றுமே புரியலன்னு பார்க்காதீங்க ஈஸி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க எஸ்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபைனட் ஸ்டெட்னு சொல்கிறான் லெட் எஸ் பி எ ஃபைனட் சப்செட் ஓகே ஸோ அப்போ எஸ்ஸுங்கிறது என்னது ஃபைனட் நான் ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதிக்கிறேன் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் போடுறேன் ரெண்டு காலம் போட்டுக்கிறேன் அதில் ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நியூ ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா இப்போ ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்றது இங்கே கொஷனில் கொடுத்தது நியூ ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்றது நான் ஃபார்ம் பண்ணுறது சரியா இப்போ ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கான் எஸ்பி எ ஃபைனட் சப்செட்டுன்னு இருக்கான் அப்போ அதே மாதிரி நானும் எஸ்எஸ் ஃபைனட்டுன்னு போட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள் எஸ்பி எ ஃபைனட் சப்செட் ஆஃப் சம் இன்ஃபைனட் செட் யூ அப்போ யூ வந்து இன்ஃபைனட்டுன்னு சொல்லிட்டான் அதனால் நான் யூஸ் இன்ஃபைனட்டுன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் சரியா தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் லெட் டிபி த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எஸ் டீயை வந்து எஸ்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்ட்டான் ஸோ டீ எஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ நியூ ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன எழுதுகிறோம்னு பார்த்துக்கோங்க எஸ் இஸ் ஃபைனட்டு என்னென்னா கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இதில் நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அதே தான் இங்கே எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏன்னா எஸ் வந்து ஃபைனட் தானே ஸோ அப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி எஸ் ஈக்குவல் டு என் போட்டேனா ஸோ ரிடக்ஷன் டு டெஃபினேஷனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் எடுத்து நான் இங்கே நியூ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக போட்டுக்கிட்டேன் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் யூஸ் இன்ஃபைனட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்ஃபைனட்டுனா நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோன்னா செட் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிங்கிறது நோ இன் டீச்சர் வேல்யூ இன்ஃபைனட்டுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி போடுவோம் ஸோ அதனால் செ
அப்படி நம்ம அசியூம் பண்ணி என்ன பண்ணுறோன்னா எஸ்ன்ற செட்டுக்கு எண்ணுங்கிற இன்டீஜர் இருக்குன்னா டி டீன்ற செட்டுக்கு எம்ன்ற இன்டீஜர் இருக்கும் சரியா ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த தேர்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல எஸ் யூனியன் டி அதை எடுக்கிறோம் எஸ் யூனியன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு செட்டு யூ ஸோ அப்போது யூவோட சப்செட் தான் வந்து எஸ்ஸும் டீயும் யூக்குள்ளார் தான் இந்த எஸ்ஸும் டீயும் இருக்குது சரியா இப்போ எஸ்ஸுக்கு நான் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் என் போட்டிருக்கேன் டீக்கு நான் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் எம் போட்டிருக்கேன் சரியா இதை வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் யூனியன்னா யூனியன்ற ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் ஆர்லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் ஆர்லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை அடிஷன் பண்ணுறது ஸோ அப்போது எஸ் ப்ளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எஸ்ன்ற இடத்துல வந்து எண் போட்டுக்கலாம் டீன்ற இடத்துல எம் போட்டுக்கலாம் ஸோ செட் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் எம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னும் ஃபைனட்டு எம்மும் ஃபைனட்டு நான் இங்கே என்ன எப்படி அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் எஸ்ஸும் வந்து ஃபைனட் தான் கவுண்ட் எனக்கு தெரியும் டீயும் வந்து ஃபைனட் தான் அதோடய கவுண்ட்டும் எனக்கு தெரியும்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் யூங்கிறப்போ யூவை மட்டும் எப்படி நம்ம இன்ஃபைனட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ கொடுத்துருக்க இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ ஆனால் நம்ம இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன் ஸோ ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன்னா என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம வந்து தீரம் ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ப்ரூஃப் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதிசிஸ் வந்து ட்ரூ தான் இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்க ஹைப்போதிசிஸ் வந்து ட்ரூ தான் அதனால் டிடெக்டிவ் ப்ரூஃபை பேஸ் பண்ணி அதாவது தீரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயை பேஸ் பண்ணி கன்க்ளூஷனையும் நான் ட்ரூன்னு சொல்லி இங்கே முடிச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் என்ன தான் என்னுடைய ரிசல்ட் வந்து ஃபால்ஸ்னு வந்தாலும் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த தீரமை நான் ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் ஹைப்போதிசிஸ் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லி கன்க்ளூஷனையும் நான் ட்ரூன்னு சொல்கிறேன் இங்கே கொடுத்துருக்க ஹைப்போதிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒர்க்கு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் எஸ் வந்து ஃபைன் அட்டன்றோம் அப்போது எஸ் யூனியன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ எஸ்ஸும் டீயும் வந்து யூனியனோட பண்ணி செட் யூவோட சப்செட்டு சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஹைப்போதிசிஸ் இது ட்ரூவாக இருக்கிறப்போ என்னோடய கன்க்ளூஷனும் ட்ரூவாக தானே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து தீரமாக ட்ரூன்னு சொல்லி முடிச்சிடுறோம் ஓகே இதுதான் வந்து தியரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம் நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தியரம் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா தியரம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ தியரம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தியரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது எந்த ஒரு ஹைப்போதிசஸையும் நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வந்து எழுதுறதா வந்து தியரம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து இஃப்தன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா நான் இப்போது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்ம தியரம்ஸ்லலாம் பார்த்துருக்கோம்ல If H, then C. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்படி தான் எழுதணுங்கிறது இல்லை இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் நம்ம எழுதலாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச் இம்ப்ளைஸ் சி ஹெச் ஒன்லி இஃப் சி சி இஃப் ஹெச் வென் அவர் ஹெச் ஹோல்ஸ் சி ஃபாலோஸ் இப்படியும் நம்ம வந்து இதை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ மொத்தமாக எத்தனை டைப் இருக்குது நாலு டைப் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ இந்த இஃப் இஃப் தென் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் எழுதலாம் ஹெச் இம்ப்ளாய் சி ஹெச் ஒன்லி இஃப் ஹெச் சி அண்ட் சி இஃப் ஹெச் வென் அவர் ஹெச் ஹோல்ஸ் சி ஃபாலோஸ் இங்கே ஹெச் சி ஹெச் சி சொல்கிறேன்லாம் அப்படியே ரொம்ப யோசிக்காதீங்க ஹெச்ன்றது ஐ போச்சு சின்றது கன்க்ளூஷன் சரியா இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா தீரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு கொடுத்துருக்கிற ஹைப்போதிசிஸ் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ரீரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ தீரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல X is greater than or equal to 4 என்றது ஹைப்போதிசிஸ் டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது கன்க்ளூஷன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஹெச்ன்ற இடத்துல எல்லாம் நான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஃபோர்னு போடுறேன் சின்ற இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ட்டு நான் போடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நாலு இதுலேயும் எழுதிக்கும் இங்கே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இங்கே இந்த நாளும் இருக்குது ஹெச்ன்ற இடத்துல X square is greater than or equal to 4 போடுறோம் சீன்ற இடத்துல டூ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண
அவ்வளோதான் இதில் ப்ரூவ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா இந்த தீரமாக அப்படியே எடுத்து நீங்கள் வந்து தீரம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஆன்சர் ஸோ இதுதான் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈஸியாக இருக்குல்ல நெக்ஸ்ட் இயரம் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ தீரம் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் எக்ஸ் பி எ ரியல் நம்பர் தென் ஸோ ஃப்ளோர் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சீல் சீலிங் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு நொட்டேஷன் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃப்ளோர் ஆஃப் ரியல் நம்பர் எக்ஸ்ன்றாங்க இன்னொன்று சீலிங் ஆஃப் ரியல் நம்பர் எக்ஸ்ன்றாங்க இது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் போட்டால் என்ன ஆகும் வேல்யூ வந்து டூ ஆகும் ஃப்ளோர்னால் கம்மியான வேல்யூ ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோரை வந்து ரவுண்ட் பண்ணி டூன்னு எடுத்துக்கும் இதே சீலிங் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா வேல்யூ வந்து எப்படின்னா சீலிங்னால் ஹையான வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோரை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி த்ரீன்னு எடுத்துக்கும் இதுதான் அதோடய வேல்யூ ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளோர் எக்ஸு ஈக்குவல் டு சீலிங் எக்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இதில் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃப்ளோர் வேல்யூக்கு வந்து டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் சீலிங் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு வந்து த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன தான் இங்கே வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் வந்தாலுமே உள்ளே இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ளோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சீலிங் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ அப்போது ஃப்ளோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீலிங் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு கரெக்டா ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்னா ஒரே ஒரு சின்டாக்ஸ் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது எப்போவுமே வந்து ஃப்ளோர் ஆஃப் எக்ஸ்னால் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்க போகுது இங்கே உள்ளே இருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து எப்போவுமே வந்து லெஸ்ஸராக தான் இருக்கும் வெளியில் அதுதான் நான் இங்கே சொன்னேன் ஃப்ளோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னால் லெஸ்ஸர் வேல்யூ தான் இருக்கும் அதனால் நான் டூ போடுறேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி சீலிங் எக்ஸுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ எப்படி இருக்க போகுதுன்னா இங்கே ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்க போகிற வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டராக இருக்கும் அதே தான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சீலிங் இருக்கா சீலிங் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு நான் என்ன போட்டிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோரை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கிரேட்டர் வேல்யூவாக போட்டிருக்கேன் த்ரீ ஏன்னா சீலிங் சீலிங்னால் என்ன ஹை வேல்யூ ஹை அவ்வளோதான்ப்பா இது வந்து இப்போ என்ன இங்கே ஒரே ஒரு கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸை வந்து இன்டீஜராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க பை த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் வி கேன் ப்ரூவ் தட் சீலிங் எக்ஸ் தட் இஸ் பி ஈக்குவல் டு த ஃப்ளோர் ஆஃப் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ளோர் எக்ஸும் சீலிங் எக்ஸும் ஈக்குவலுன்றோம் இதுதான் வந்து தியரம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இதுவும் ஈஸி தான் கொஞ்சம் வந்து கான்செப்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து தியரம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இவ்வளோ தான் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபார்மல் ப்ரூஃப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தியரம் பார்த்தீங்க இல்லையா தியரம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு அதுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் டு டெஃபினேஷன் பார்த்துருப்போம் ரிடக்ஷன் டு டெஃபினேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தியரம் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் அடிஷ்னல் தியரம்ஸ் ஃபார் ப்ரூஃப்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அது பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ